Добрый вечер, в эфире ОРТ программа «Здесь и сейчас». В прошедшие выходные появилось, на мой взгляд, сенсационное сообщение об отставке первого заместителя полномочного представителя правительства России в Чечне Беслана Гантамирова. Бывший мэр Грозного не прокомментировал эту информацию, но пообещал нам, как только вернется из Чечни в Москву, рассказать всю эту историю «Здесь и сейчас». Беслан Гантамиров. Добрый вечер. Собственно, остаетесь ли вы первым заместителем полномочного представителя правительства в Чечне? Добрый вечер. Я по-прежнему занимаю эту должность. Ничего не изменилось, и я думаю, что э, измениться не может. По крайней мере, если даже что-то изменится в этом плане, то это будет только с моего согласия и э, по моей доброй воле. 11 числа появилось сообщение, что вы временно передали полномочия по командованию вот, э, ополчением чеченским, которые воюют на стороне федеральных войск, для тех, кто не знает, э, своему заместителю Султану Сатуеву. И, собственно, на следующий день, в субботу, кажется, и газеты стали писать про то, что... Вы больше не являетесь заместителем полномочного представителя. А что произошло вообще? Ну, информацию я могу только подтвердить. Действительно, командование чеченской милиции мною передано не временно, а уже на постоянную основу уже первому заместителю начальника управления Российской Федерации по Чечне, подполковнику Сатуеву. Ну, передано это командование только лишь по той простой причине, что... Основная войсковая операция завершается в связи с тем, что в ближайшее время наступит второй этап антитеррористической операции. И здесь уже нужно использование не силовых структур Чеченской Республики, не применение грубой силы, а плавный переход к оперативным, политическим, эконом... милиции, экономическим и, и другим мероприятиям. Совершенно Я объясню верно. свою логику. Может быть, она такая журналистски порочная. Просто интересно, что будет после завершения операции. В связи с этим эти обстоятельства и заставили меня вот пригласить вас сегодня. Поговорить о том, что э, Грозные восстанавливать не будут. И, собственно, э, возможно, рокировка в этом смысле с переносом столицы в Гудермес, который не так пострадал, а, собственно, вообще не пострадал. Я вот связываю с этими интригами, нет? Нет, я думаю, что здесь никакой связи нету, хотя по ситуации с Грозным моя позиция была однозначно еще в самом начале. Когда что его надо восстанавливать? Поднимался этот вопрос, совершенно верно, Грозный надо восстанавливать. Я считаю, что говорить о том, что Грозный нужно переносить в Гудермес или в другую значит, территорию, часть территории Чечни, что... Значит, Грозный не нужно восстанавливать. Так могут говорить только люди, которым э, чужды интересы чеченского народа. Э, люди, которые э, ну, занимаются совершенно не тем, чем нужно заниматься сегодня в Чечне. Грозный – это э, честь наша. Дело, это дело нашей чести. Я думаю, что маломальский уважающий себя чеченец э, никогда не примирится с тем, что столица Чечни все-таки будет перенесена в какой-либо другой э, район. Что касается меня лично, то... Я еще 3-4 месяца назад объявил, что э, у меня э, не будет рабочего места, за исключением, как в городе Грозном. Ну, может быть, политически, эмоционально я э, вас понимаю. Сейчас у нас корреспонденты там постоянно находятся в Грозном. Они были там и в ту войну, и, в общем, по их свидетельствам, экономически это может быть очень сложно, восстановить город при тех ресурсах, которые есть сегодня у власти. Я понимаю и соглашусь с тем, что все-таки экономически это может быть и дорого, и невыгодно, но... Э, в данном случае все-таки нельзя делать упор на то, что здесь будут большие расходы. Все -таки... Сколько и когда можно начать восстанавливать? Я думаю, что уже сегодня можно приступать и нужно приступать к восстановлению города Грозного. И я считаю, что даже если мы будем иметь исходную чисто строительную площадку, то даже и в этом случае столица Грозного, точнее Грозный, будет восстановлена. И сколько денег? Я не считал, я думаю, что никто, наверное, этих денег не считал, но в любом случае этих денег будет не намного больше, чем это было запланировано в плане восстановления Грозного в 96-97 годах. Я, кстати, про это хотел спросить, но чуть попозже. Собственно, не секрет, что сама война и восстановление после войны – это почва ну, для, извините, просто воровства. Собственно, может, поэтому не имеет смысла тратить... Ну, это тоже не исключено. Я думаю, что не только при восстановлении, но и строительстве совершенно новых объектов будут воровство. Это... Да, но кто будет распределять сейчас, на ваш взгляд, или как сделать так, чтобы украли поменьше? Ну, вы знаете, я хотел бы здесь, раз вы задали такой вопрос, все-таки сделать некоторые пояснения. Хотя многие и 
плане восстановления после первой войны считали, что все-таки чеченское правительство распоряжалось этими средствами. Я вас уверяю, что и после первой войны ни чеченское правительство, ни мэрия Грозного, ни другие местные администрации не располагали федеральными средствами, которые были бы на восстановление. Потому что все-таки там обещали, правда, больше. Тогда обещали 16 триллионов старых рублей, дали меньше. Но где-то миллиард долларов-то дали. И где этот миллиард? Я еще раз повторяю, что этими средствами занимались федеральные органы власти, как тогда, так и сегодня. И никакого отношения именно местные органы власти к выделенным средствам не имеют сегодня, не имели отношения и в прошлую войну тоже. Вы только подтвердили мои опасения в этом смысле. Кто, на ваш взгляд, может возглавить республику после того, вот как пройдет некий вот этот период боевых действий, все начнут успокаиваться? Если говорить в личностном плане, то это тоже моя открытая позиция. Мы всегда заявляли, что у нас есть достаточно серьезные лидеры. Я всегда говорил и ссылался на Соломбеков, Аджиева, на Лечи, Магомадова и ряд других руководителей, лидеров Чечни. Но кто бы это ни был, я Но думаю... Ну не Мацхадов, просто Но такое нет, ощущение, нет. что он сейчас несколько в особом положении, он молчит, он не высказывается и, вероятно... Ну, я думаю, что э, те, кто еще раз заговорит о Масхадове и о возможности э, его вхождения в какие-либо властные структуры, он просто плюет в лицо э, и нам, и чеченскому народу. Разве недостаточно того, что с нами произошло за последние э, годы именно и его правление? Это раз. Во-вторых, я думаю, что главным виновником э, той трагедии, которую мы сегодня переживаем, является именно Масхадов. Ведь достаточно было Масхадову сделать э, одно заявление еще перед началом этой войны, и этого бы не случилось. Может, он да. связан обязательно, например, там, с федеральной властью какими-то? Ну, с кем бы он ни был там связан, с федеральной властью, или с террористами, или с сепаратистами, я ссылаюсь только на факты. Я думаю, что этими фактами располагают практически все жители, вся общественность России и Чечни. Насколько, на ваш взгляд, возможно, чтобы новым руководителем республики стал человек, который живет за пределами Чечни? Ну, я вот не беру Москву, потому что это, ну, например, не знаю, в Стокгольме, где-нибудь в Африке. Вообще-то это болезнь Чечни. Сегодня у Чечни достаточно лидеров, которые на крови своих соотечественников, на крови чеченской милиции, сегодня, честно говоря, на крови чеченских парней пытаются все-таки сыграть в эту рулетку и все-таки решить вопрос по власти в будущей Чечне. Но я думаю, что те предупреждения, которые были сделаны и мною, и моими соратниками еще перед нашей, так скажем, высадкой в Чечню, они все-таки будут иметь серьезные последствия. Я никому бы не советовал сегодня пытаться использовать ту ситуацию, которая сложилась в Чечне, и под каким-либо неблаговидным предлогом пытаться прийти к власти в Чечне. То есть можно ли понять вас так, что то история 91 -го года, фактически гражданской войны, где там были там, ныне покойные Лобазанов, вы действовали, с другой стороны Дудаев, этого не будет? Нового передела сферы влияния в Чечне не будет? Да нет, я хотел сказать немножко о другом, хотя могу подтвердить и ваши высказывания. Я хотел сказать о том, что... Нас, нашу команду, чеченскую молодежь, практически многие лидеры Чечни уже использовали три раза. То есть они нас запускали в качестве главного ну, такого, ну, штурмового отряда, будем говорить. Значит, мы им расчищали путь, расчищали войной, большими потерями, как в живой силе, так и в технике, в экономике, да во всех отраслях, направлениях. А после того, как э, начинала стабилизироваться обстановка, эти люди приходили во власть и об нас вытирали ноги. Это случалось и в 1991 году, это случилось и в 1994-1995 годах, это случилось и в 1996 году. Вот именно об этих моментах я и э, затрагиваю сегодня. Э, значит, э, и считаю, что мы, во-первых, не имеем права создавать Больше более ошибаться, ошибаться по подобную платформу. Хочу успеть, для извините, еще один вопрос. Вы уже, собственно, немного раз отвечали, что вы ничего не знаете про Бабицкого, но я в это не верю, что вы ничего не знаете. Я не в том плане говорил, что я ничего не знаю. Я знаю о Бабицком. Ко мне обращался друг Бабицкого Саша Евтушенко. Жив? Я по его просьбе обращался к прокурору республики, и он мне обещал, что он в течение 10 суток будет освобожден. А когда После это произошло? Этого, это произошло... Ну вот буквально за 3-4 дня до его обмена. Спасибо большое. Нас всех, конечно, больше всего волнует, когда закончится война. Но мне кажется, война заканчивается тогда, когда начинается, начинает восстанавливаться экономика. Здесь и сейчас.
телекомпания «Вид» по заказу ОРТ.